So I'm happy that you are <coughs> here. And then I would like to welcome the newcomers who joined the retreat, which started uh, last Monday and a few people left and a few people came. A rád by som tiež privítal niekoľkých nových účastníkov, ktorí prišli dnes na tomto zásade, ktorí od pondelka niektorí odišli dnes, niektorí dnes prišli. Maybe it's a little bit strange to come into an on already ongoing retreat, but it can also be a help because the others who are already into it, they will carry you. <laughs> Je to možno také zvláštne prísť do, na zásad, ktorý už, už prebieha, ale je to možno taká zaujímavá skúsenosť, keďže tí, ktorí ste tu už dlhšie, vás akoby vám pomôžu preklenúť. But I also think that most of you are anyway experienced already. Väčšina z vás je však každopádne už skúsená v meditácii. Anyway, so with the newcomers we will meet tomorrow at 9 in the morning. Uh, in the lower meditation room and then have some beginning something. Takže tí, ktorí ste prišli dnes, vstretneme sa ráno o 9 v spodnej meditačke, kde budú nejaké, nejaký úvod. Some introduction or so. Mm-hmm. This retreat we had a flood of questions. Na toto zásade máme veľa otázok. So there are still a few left and I start first with the question and then there might be time for the topic that I wanted to talk about. Takže za pár ešte ostalo začneme s nimi a potom budem prebrať tému, na ktorú som sa pripravil. So first question I hope that the people who asked the question are still there. <laughs> Prvá otázka, dúfam, že ten kto sa pýtal ešte stále je tu. But they just landed there today so probably What do you recommend to do while meditating when a fly or other insect is buzzing around you constantly? Ale prvá otázka, čo odporúčaš robiť, keď okolo teba pri meditácii lieta mucha alebo nejaký komár? And landing on one's head. A môže pristať napríklad na hlavu. So my suggestion is you get up, you take the sword You, you cut <laughs> the fly into two, exactly two pieces. <laughs> moja rada je postaviť sa, zobrať meč a rozrezať ju presne na dve polovice. If you don't have a sword, <laughs> ak nemáte meč, well, what I was now uh, <coughs> recommending is actually a video that is on YouTube. <laughs> Čo by som teraz možno odporúčal je natočiť to dať na, dať to na YouTube. And I recommend that person who was asking this question to look at that video. A odporúčam tej osobe, ktorá sa to pýtala, aby sa potom po, spätne pozrela na to. It's called to It's called the samurai and the fly. O, hovorí sa tomu samuraj a mucha. Yeah. And what you can see is that the samurai is meditating and there's a fly annoying him. Čo tam môžete vidieť je, že samurai medituje a otravuje ho mucha. And he gets very annoyed and more and more aversion. A on sa stáva viac a viac otraveným, viac a viac odporu má. So that he takes the sword and he cuts the fly into two pieces. Takže zoberie meč a rozpolí tú muchu na dve polovice. I don't know if I should... S- Continue or you just look at the video. <laughs> But these two pieces become again a fly. Now th- he has two flies. Z tej jednej muchy sa stanú vlastne dve muchy. Now two Dr- flies buzzing around. A dve muchy lietajú a otrebujú. So he takes this word again and šuk, šuk, four flies. Zoberie teda opäť ten meč a urobí z nich štyri and muchy. And this kind gets more and more and his restlessness gets more and the flies get more because he's trying to cut them and they are increasing and so it's just he's exhausted at the end. Jeho nepokoj rastie, pretože stále vzniká teda viac a viac much a až až dochádza k tomu, že je vyčerpaný. 
And then at some point he gives up and then he tries another approach. V istom štádiu to vzdá a skúsi to iným, sp- iným spôsobom. Somehow more meta or compassion <coughs> approach. Uh, viac v zmysle meditácie meta alebo v sucitu. And then things calm down. Veci sa upokoja. But you, you can look at the video. Ale pozrite si to video. Otherwise I don't recommend looking at YouTube videos during a retreat. <laughs> uh, neodporúčam, aby ste počas uh, zasedu pozerali YouTube. There is another approach that I have seen meditators doing. They just observe the fly, uh, the sound, their aversion, then also the when it lands on the uh, cheeks, how it is walking around, uh, sensations. Ten druhý spôsob, ktorý odporúčam, je pozorovať uh, tú muchu, čo sa, čo sa vlastne deje. Zvuky, odpor, ktorý možno pociťujeme, potom tie pocity, ktoré cítime na tvári, keď po nás chodí, keď veje krídlami. Not so easy. Not so easy? No. Nie, nie to, nemusí to byť také jednoduché. Or you don't make a big thing out of it, you just do like this. <laughs> Alebo to nemusíte robiť nejakú veľkú vec, iba ju odplašite. <laughs> But we can watch our mind. Oh, this fly is disturbing my meditation. And if this fly wouldn't be there, then I would be perfectly concentrated and it was now destroying my concentration. Alebo môžeme pozerovať našu myseľ. Tato, keby tu nebola táto mucha, tak moja meditácia by bola perfektná. Teraz je tu a teraz ruším moju meditáciu myšlenkové pochody. Okay. <coughs> you talked about desires being one of the biggest obstacles. Hovoril si o tužba ako o naj- jednej z, z najväčších prekážok. And one component of it is greed. A, a ich jednou ich veľkou súčasťou je cham, chamtivosť. But what is if a person's job involves making more and more money? Ale čo robiť, keď povolanie meditujúceho je, je tvorba alebo hromadenie peňazí? For themselves and their clients. How to reconcile this with mindfulness and vipassana? Ako toto spojiť so všímavosťou a s meditáciou vipassana? I mean, you have to find out your own way. Musíte nájsť svoju vlastnú cestu. But uh, I think the most important is to understand internal desires and be uh, and, and be aware of them. Avšak podľa mňa dôležité je všimnúť si vnútorné, uh, svoje vnútorné túžby a rozoznať ich rather than kind of making some extreme decisions it has to be something that is really coming from uh, fr- uh, from deep understanding ide o niečo čo vychádza z, z, z hlbokého porozumenia nie jedna sa iba o nejaké uh, také materiálne uh, rozhodnutia and we are not curbing our own desire just by i don't know by feeling guilty about the job or something a nie je dobré z- zastavovať uh, tie, alebo pokúšať sa rušiť tie túžby tým, že budeme sa obviňovať uh, napríklad kvôli práci. What is bad about a lot of money? Čo je na tom zle, keď sa zarába veľa peňazí? Buda said it is important in which way one does it. Is it in a right house way or is it in a way where one is kind of uh, <coughs> crooked and uh, uh, kind of uh, <coughs> uh, <coughs> behaving wrong on other people. Viete o to, akým spôsobom tie peniaze sa zarábajú, či sa spra- zarábajú správnym spôsobom alebo nejakým podlým, nejakým nesprávnym. There is also a way to work with greed and this is generosity. Existuje tiež spôsob, ako narábať s chamtivosťou a to je um, štedrosť. For example, this place would not exist if there wouldn't have been a person that uh, earned a lot of money but was very generous. 
Napríklad toto miesto by neexistovalo, keby nebol človek, ktorý zarábal veľa peňazí, ale bol štedrý. Takže súvisí to aj s tým, čo s tými peniazmi urobíte, ktoré, mm-hmm. ktoré zarobíte. There was one more question. Ešte jedna otázka. Finally. <laughs> Na záver. I understand that we should try that we should not try to be judgmental judgmental when practicing mindfulness. Chápem, že pri praxi všímavosti by sme nemali posudzovať. But whenever I begin to openly observe things and curiosity, I inevitably receive a visit from my comparing mind. Ale ako náhle začnem pozorovať veci okolo, vkradne sa mi do pozorovania a porovnávanie. Porovnávacia mysel. Is there a way to avoid having this? Je nejaký spôsob, ako sa tomuto vyhnúť? No. No. Nie. <laughs> First, there is a kind of misunderstanding that being mindful means not to be judgmental. Existuje jedno nesprávne porozumenie, že keď je človek všímavý, nie je, neposudzuje. Even when you are mindful and you are mm, meditating, it at times needs a certain judgment. Uh, a judgment, for example, where to let the mind go, how to direct the attention. Aj pri meditácii je dôležitá, respektíve čas od času, je dôležité isté porovnanie, istý posudok na to, aby sme, aby sme posunuli mysel správnym smerom. But it's right, deep understanding arises when the mind is neither liking nor disliking what it's aware of. Hlboké porozumenie samozrejme prichádza, keď, keď nie je ani... ani keď, keď je stav, keď sa nám niečo ani, ani páči, ani nepáči. So a certain kind of openness is necessary. Čiže istá otvorenosť je dôležitá. In that sense, mindfulness itself is sometimes also uh, described like a mirror and a mirror doesn't say I like this, I like that. V tomto, zmysle, v tomto zmysle všimavosť často prirovnávaná k zrkadlu, kde zrkadlo neodráža niečo, čo sa mi páči, nepáči, proste iba odráža. But it also mirrors the liking and the not, not liking ale odráža aj, že sa mi páči niečo a nepáči. So then you can be aware of the judging mind, you can be aware of the comparing mind. Takže sme si vedomi uh, mysle, ktorá porovnáva, ktorá And posudzuje. That's indeed better than thinking, oh, I want to get rid of this comparing mind, how can I avoid to have a comparing mind? A to je lepšie, ako, byť, ako, mať, ako sa vyniť z toho, že prečo mám takúto porovnávaciu mysel, prečo posudzujem. Or the judging mind. Alebo posudzujúcej mysle. Well, uh, we come into this room, we look at some people and then it already goes like plus, minus, minus. Prídeme do tejto izby, sú tu nejakí ľudia, už tam máme plusy, no. minusy. Some we like, some we don't like. We don't know them, but we have our judgments. Niektorým sa nám páčia, niektorí nepáčia. Nepoznáme ich, ale tie posudky máme. So that happens. Takže deje sa to. And then we might judge that we have judgments. A potom môžeme posudzovať, že máme posudky. So mindfulness is about, about just knowing it, but we don't need to believe every judgment. Takže všimavosť je o, o, o uvedomení si, o poznaní, že ich máme ale nie tomu, že im veríme. There might be a person and you give a minus first. Možno tam osoba, ktorú akoby dáme, že toto je záporná. Uh, maybe you don't like what the person wears or the haircut. Nepáči sa nám, že je, ich, jej oblečenie alebo účes. If you are not mindful, maybe this 
This minus will be forever. Ak nie ste všimaví, toto minus, to, to negatívne, tam môže byť navždy. Avšak ak si uvedomíme, že je to posudok, môžeme si udržať uh, istú otvorenosť. So, in knowing, comparing, knowing, judging, that's more helpful than to wait that there will be no judging anymore. Takže poznanie, uvedomenie si porovnávania a posudzovania je osožnejšie ako snaha zbaviť sa posudzovania porovnávania. I just don't have the text here, but there is a, a, in one book Joseph Goldstein uh, wrote, he would write that he once when he was in retreat he had a judgment attack. Joseph Goldstein v jednej knihe popisoval, že na jednom zasede mal akoby taký atak posudzovania. That he was sitting in the dining hall and mm, just looking at people but uh, and, and having a judgment about everyone. Sadel v jedálni, poze- pozeral sa na ľudí a každého posudzoval. And then finding out that there was such a f- flow of judgment he uh, at some point would start to count the judgments a vy ste si uvedomil keď si uvedomil aký, tam, aký silný ten prúd porovnávania alebo posudzovania začal, začal po, počítať tie posudky accumulated to a few hundred he started smiling keď sa dostal ku pár stovkam začal sa na tým usmievať so it was not that the judgment stop but stopped but It was possible to smile at it and that means we don't take it so serious. Nešlo ani tak o to, že by zastavil s tým posudzovaním, ale skôr si, si to dokázal uvedomiť, pozastavil sa nad tým a usmial. In this text he also writes, for example, there can be strong self judgments and so on, where we might not be able to smile as easily. In, sorry, in what book? In that book. Aha. Uh, v tej knihe bolo vlastne uvedené, že pri, to- posud- pri takom posudzovaní uh, sa nemusíme na tým len tak ľahko pousmiať. Nemusí to byť jednoduché. So then he writes, in such instances he would add another thought. And this thought is, the sky is blue. A on radil, že v takomto momente je dobré si uvedomiť jednu myšlienku a to je, že nebo je modré. The sky is blue is quite Pretože uh, veta nebo je modré je pomerne neutrálna myšlienka. So if you again and again think something like I'm a hopeless case and you believe it. Takže v prípade, že stále si opakujete som beznadejný prípad a veríte tomu What you can do is you think I'm a hopeless case. The sky is blue. Môžete skúsiť uh, myšlienku, som beznadejný prípad, nebo je modré. And see that both are just thoughts. Like the sky is blue, I'm a hopeless case. It's just a thought arising passing. A pritom si uvedomiť, že obidve vety sú iba iba uh, myšlienky. Som bez, ne, bezmocný prípad. Nebo je modré. Sú to iba myšlienky. So the comparing mind also uh, compares I am better, I am worse and I am equal. These are the three kinds of comparing that uh, in the Buddhist texts are mentioned. Porovnávacia mysel porovnáva tromi spôsobmi. Som lepší, som horší, som rovnaký. And All of them have the illusion of me and I. A všetky tri obsahujú nevedomosť mňa, ja. So it, I think it's quite important to uh, when we sometimes use a labeling that we have to label comparing. We can use it sometimes. Sorry, could that you repeat that? That we have also a label that we can use as comparing comparing Takže je, je dobré alebo teda opäť pomocné označiť označiť 
to ako porovnávanie, porovnávanie, porovnávanie. Yeah. So I don't need to introduce labeling. Everyone should know what this is. Nemusím sa o tom už zmieňovať o, o, o pomenovávaní. Pravdepodobne to už teda poznáte. Označovanie. And if not, then tomorrow at 9 o'clock. <laughs> Ak o tom neviete, tak zajtra o 9. So as we have most of us have already have several days of practice, we should maybe more and more be able to distinguish what is facts, what is reality and what is a concept. Keď už máme niekoľko dní za sebou meditácie, mali by sme byť schopní rozlišiť, čo je fakt a čo je realita. And not by thinking about it. Ale nie rozmýšľaním nad tým. But, uh, well, through direct observation. Ale priamým pozorovaním. So we have the physical sensations that we can directly observe. Máme fyzické pocity, ktoré priamo pozorujeme. And we can uh, observe emotions, mental states. Môžeme pozorovať emócie, mentálne stavy. Also thoughts and images. A taktiež myšlienky, obrazy. But actually they are concept ale v skutočnosti sú to koncepty. Ale keď ich vnímame, že ako vznikajú, zanikajú, vnímame ich, že sú to uh, myšlienky, že sú to obra- obrazy. And what happens when the meditation practice is slowly growing that certain concepts that we have about ourselves or uh, other concepts are gradually not forever but for moments uh, dropping away. Čo môžeme pozorovať s postupom meditácie že niektoré koncepty ktoré máme uh, on, o nás Uh, tak postupne, postupne odchádzajú. And I want to stress that concepts are important because we need to know where do I live, what is my name. Chcel by som sam, zdôrazniť, že koncepty sú dôležité, dôležité na to, aby hmm. som vedel, kde žijem. We have to communicate, we are using concepts. Používame koncepty na komunikáciu. And also the Buddha stresses that he is using language, using concepts, but he is not misled by them. Taktiež Buddha používal jazyk na, používal komunikáciu, koncepty na komunikáciu, ale nebol, uh, nebol ko, týmito, nebol jazykom uh, neporozumený. So, We do usually perceive ourselves and the world quite through a number of concepts. Že seba vnímame zvyčajne cez niekoľko konceptov. What we try to aim at vipassana practice is to look through these concept and concepts and have a more direct experience of what we call ourselves and the world. O čo sa snažíme pri meditácii vypasaná je, je vidieť cez tieto koncepty a, a poznať, čo je za nimi. So, a few concepts. One concept is the concept of place. Takže niekoľko konceptov. Jeden je koncept miesta. So, we might know, well, i am in Slovakia. Takže môžem, vieme, že sme na Slovensku. Some even know we are in the district of Detva. 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 Niektorí vedia, že sme v okrese Detva. Some might know we are a little bit higher than others. 
<laughs> on maybe 900 meter or something like that, I guess. Niekto môže vedieť, že sme okolo 900 metrov v nadmorskej výške. When you enter the meditation room and you sit at your place and close the eyes. Keď sedíte v meditačnej miestnosti a zatvoríte oči. In the beginning you might have some idea of where in the room you are seated. Spočiatku môžete vnímať, máte nejakú ideu, že kde sedíte. But then when you um, are more focused on the body, the breathing, then this where you are seated, uh, this concept has gone. Avšak postupne ako sa zameriavate viac na telesné pocity, uh, tak tieto, tieto koncepty odchádzajú. Toto. But then there might be some tension in the left foot. Môže však prísť nejaké napätie v ľavej nohe. So there is this concept left foot. Tension in the left foot. It, there is also a place. Je tam teda koncept bolesť v ľavej nohe. Je to opäť miesto. So that's good to know. Je dobre to vedieť. It's helpful to know where is the pain coming from. Pomáha to, keď vieme, odkiaľ prichádza bolesť. However, what happens when we are uh, concentrated and directly observing at times is that certain concepts drop away for a while. Však čo vnímame pri koncentrácii, pri, pri hlbšej meditácii je, že niektoré koncepty počase odpadnú. Some people would experience this, for example, that they experience a strong sensation or something, but they cannot say the place. It's called pain, no location. <laughs> e, niektorí meditujúci môžu mať napríklad takú skúsenosť, že cítia nejakú bolesť, ale vôbec ju nedokážu zamerať. Hovoríme tomu bolesť bez miesta. Or one is aware of rising and falling, but still fixes it at a certain part of the body where it is, has a location at a certain part of the body. Alebo pri dýchaní, pri, pri dvíhaní, klesaní uh, to, to miesto sa akoby stráca. But it can happen in the practice that uh, uh, a meditator describes that rising and falling is like in space. Meditúci môže popísať, že to dvíhanie, klesanie je akoby v priestore or that it feels like the hand is not connected to the arm alebo že, že má pocit že ruka nie je pripo- prepojená so zvyškom ruky and then opening the eyes if the hand is still there otvorí oči a ruka je stále alebo dlaň je stále tam and you see, oh, it's everything okay všetko je v poriadku so or that the meditator might have a very clear concept of the borders of the body and the sensations in contained within these borders alebo meditujúci má veľmi jasnú skúsenosť zážitok že vníma presne hranicu tela vníma presne že tie tie pocity telesné sú iba v rámci vo vnútri toho tela and with a certain concentration it could be that these borders which is usually image which is not really no, my, uh, um, one is not aware that there is a slight image behind that uh, that this falls away for some time and then it's more just a field of sensations but we could not say this sensation is here and this sensation is here ale pri hĺbšej meditácii sa môže stať že človek uh, prestane mať ten pocit uh, tých pevných hraníc uvedomí si, že je to iba istý, istý obraz a nie je úplne schopný povedať, že kde tá jednotlivá skúsenosť, ten, ten, ten samotný pocit sa vyskytuje. So in the practice at times the concept of place can uh, for some time disappear or it can change and it is a little bit awkward concept of place. Takže Koncept miesta pri meditácii môže či už zmiznúť alebo sa meniť, môže sa nejak úplne zvláštne e, zmeniť. Okay. Concept of time. Ďalší koncept je koncept času. Or very helpful con- <laughs> concept. 
Tiež je veľmi napomocný. You have a timetable, we know at what time it is uh, and what to do at that time. Máme rozver, vieme čo kedy mm. treba robiť. But then what is it what we call time? Uh, ale je, je to to, čo voláme čas? Čo je, čo je to, čo voláme čas? Mm. So What is the past? What is the future? Čo je minulosť, čo je budúcnosť? Mm. We can have thoughts about the past. Môžeme mať myšlienky o minulosti. But they happen in the present moment. A dejú sa v prítomnosti. We can think about the future, we can plan, we can uh, uh, anticipate, we can feel anxiety about future. Môžeme rozmýšľať o budúcnosti, môžeme plánovať, očakávať, môžeme mať nejaké pochybnosti. That's just happening in the present moment. Ale to sa tiež deje teraz. So in that sense we can say time is a concept because the past actually is not something that we can directly perceive. V tomto zmysle môžeme tvrdiť, že je to tiež len koncept času, pretože napríklad minulosť nedokážeme momentálne príjmať. The future you cannot directly perceive. Budúcnosť nedokážeme priamo vnímať. Sú kultúry, ktoré, ktoré projektujú, vytvárajú budúcnosť uh, akoby pred, pred sebou. Vlastne naša kultúra je taká. I have heard there are African cultures where they project the future as behind the back. Počul som, že niektoré africké kultúry projektujú alebo uh, vytvárajú tú budúcnosť, ako by, ktorá ako by bola za chrbtom. Lebo hovoria, neviem, čo, čo prinesie budúcnosť. Nevi, nevidím tam. We can be aware of this concept of time or in our meditation. To, tento koncept času môžeme vnímať aj pri meditácii. You know this hour how long it can feel like. Táto hodina ako, ako dlho môže, sa môže zdať. And has it ever happened? A stala sa vôbec niekedy? Maybe in these days until now that there was one hour which passed quickly. Možno ste mali takú hodinu, ktorá ubehla úplne rýchlo. No? Never. Nestalo yes? sa to? Okay. Yes. Okay. Maybe not every hour, but sometimes, no? Možno nie každá, ale občas sa dostane. So it is very dependent on certain circumstances how we feel how fast or slow time is passing. Takže závisí to na rôznych okolnostiach, ako rýchlo alebo pomaly čas beží. It is said that uh, when there is a deep concentration that the time passes very fast hovorí sa že keď je veľmi hlboká koncentrácia čas beží veľmi pomaly uh, uh, fast yes a veľmi rýchlo prebačte so for example those um, people who do uh, jhana or absorption practice The time table at those monasteries is something like s- at least you sit one and a half hours, mm-hmm. usually three. Takže napríklad uh, meditujúci, ktorí sa venujú džahane tým vladom, tak uh, to sedenie trvá minimálne hodi- za hodinu a pol až tri. For those who have not gained absorption yet, It's terrible. <laughs> Pre tých, ktorí ešte nemali tú, ten, ten, tento zážitok absorpcie, to môže byť hrozné. For those who have practiced long enough and, uh, and the mind can really settle and stay there, uh, whatever the object is, time seems to pass extremely quick. Pre tých, ktorí tá koncentrácia sa dokáže naozaj silne nieč- na niečo zamerať a ostať tam, ten čas uh, utekal veľmi rýchlo. Have you noticed when 
maybe after half an hour or 40 minutes, something gets uncomfortable. You think, oh, how long it will still go? Uvedomili ste si možno niekedy po pol hodine, po 40 minútach niečo, niečo zrazu také nepohodlné, opýtate sa, koľko to ešte to bude trvať. And then you rather start waiting rather than continuing to practice. A potom ani nie tak, že pokračujete v praxi, ale skôr čakáte. And then this waiting can feel endless. A za čakanie sa môže zdať nekonečná. Of course there are other meditators who have other strategies. Samozrejme sú iní meditujúci, ktorí majú iné stratégie. But I should not tell this one. Ale ešte by som to nemal povedať. <laughs> But now I have. To. <laughs> I have to. Ale teraz, teraz to, to poviem. Some meditators when they are waiting that the time passes they go to their inner amusement park. <laughs> Niektorí meditujúci, keď začnú čakať, tak idú do vlastného zabavného parku. I think most of meditators have some kind of inner amusement park. Asi väčšina meditujúcich má ten vnútorný zabavný park. And there you chew your thoughts and chew them again. <laughs> A tam, tam sa uh, hráme s tými myšlienkami na ďalejma. So some pleasant thoughts, some nice planning or whatever. Nejaké príjemné myšlienky, plánovanie. In order to get the time around. Aby, aby, sme, aby sme vyriešili ten čas. This of course is not too helpful for, uh, for collecting the mind, for insight to grow. Nie je to vhodné pre upokojenie mysle, pre, pre rast v hladu. So maybe rather than quitting your job where you make money, <laughs> uh, first be aware of uh, these amusement parks and see if you can take the risk of uh, what happens when I leave it again. Takže namiesto toho, aby ste napríklad uh, zanechali tú prácu, kde zarábate veľa peňazí, možno skúste radšej pracovať s týmto zábavným parkom. Skúste urobiť to, že, že, proste ho, že ho vynecháte, že ho opustíte. We don't leave it to suffer more. Nejde o to, aby ste viac trpeli. There is... Oh, I should... There is this... I don't have this quote here. Uh, there's some quote by the Buddha where he says that also for him it felt like um, very difficult to let go this joy in thinking. Existuje citát, priamo citát od Budhu, kde komentuje teda, že aké to bolo pre neho náročné uh, nechať, nechať tak uh, myšlienky radosti or certain kind of thoughts. Alebo proste len istý druh myslenia, mm-hmm. myšlienok. But uh, it describes that by letting go of that and again collecting the mind another kind of joy or satisfaction can arise which usually cannot arise. Avšak uh, ten citát bol o tom, že tým, že sa dokázal ponechať tieto myšlienky príjemné, uh, došlo k inej kvalite mysle, ktorú by bez toho zanechania tej myšlienok nedosiahol. So we don't let go to suffer more, but let go for a maybe more subtle kind of uh, but more lasting uh, kind of uh, satisfaction. Takže neopúšťame tie myšlienky preto, aby sme trpali viacej, ale aby sme dosiahli jemnejšiu kvalitu mysle. For example, that of a collected mind. Takú pozbieranú, pokojnú myseľ. So, coming back to time as we sometimes experience it in the meditation practice. Takže aby sme sa vrátili späť k vnímaniu času v meditačnej praxi. When we find ourselves waiting for the end of the sitting. Keď si uvedomíme, že čakáme na koniec sedenia. Wait a little bit. 
Počkajte chvíľu. But don't wait until the end. Ale nečakajte až do konca. So what I recommend is when you feel well maybe it's 5 or 10 minutes still to go that you make a new beginning. Čo odporúčam je, že možno si uvedomíte do konca možno 50 minút, tak uh, skúste začať od znova. Take a posture which is good enough for the last 10 minutes or 5 minutes. Usaďte sa tak, aby ste sa cítili príjemne posledných 50 minút. Then decide something like, OK, now I'll start my 5 or 10 minute meditation. A uvedomte si, že dobre, teraz začnem s mojou 5-10 minútovou meditáciou. See it as a completely separate meditation, not connected with the 45 minutes before or so. A vnímajte to ako úplne novú meditáciu, ktorá nesúvisí vôbec s tou, ktorú ste mali doteraz 40 minút. This is a way to kind of nourish a factor which is called virya or uh, energy factor. Toto je spôsob ako, ako svojím spôsobom ako by nabudiť tú prax, uh, získať novú energiu, virya. It kind of is an um, inner decision to renew uh, our attention. Je to vnútorné rozhodnutie, ako obnoviť našu pozornosť. To môže mať taký efekt, že po pár dňoch môžete vnímať, že tá hodina sa už nezdá taká, taká dlhá a energia, koncentrácia trvajú dlhšie. So, what also could be interested, interesting, if you find yourself a lot in the future or a lot in the past, that just for interest, you at times you might label those thoughts not as thinking or something, but just as future or past. Alebo ak sa často uvedomíte, že, že myšlenkami spočívate v minulosti alebo v budúcnosti, um, opäť môže pomôcť označovanie, ale nie myslenie, myslenie, ale minulosť alebo budúcnosť. Alebo niekedy minulosť ide, ide do, uh, mysel ide do minulosti a predstavuje si budúcnosť. This happened, oh, this will happen again, or whatever. Toto sa stalo, to sa stane opäť. So we can see those processes. Takže môžeme vnímať tieto procesy. Past and future. Minulosť a budúcnosť. Another concept is the concept of ownership. Ďalší koncept je koncept vlastníctva. Very useful concept. Veľmi užitočný koncept. That we know and that somewhere it is also officially written to whom belongs this house to whom belongs this car uh, v praxi teda je to veľmi častý koncept komu patrí tento dom tomu patrí toto auto podobne uh, we even have some temporary ownership of meditation place môžeme mať dočasné vlastníctvo meditačného miesta uh-huh. so that's useful otherwise You never know where you will sit. You come in, somebody else sits on your place and your cushion. Je to užitočné, keď vieme, kde meditujeme, že sa nám nestane, že, alebo, alebo môže sa stať, že prídeme a niekto tam sedí na našom mieste, na našom vankúši. So here it's useful. But uh, for the walking path there is no ownership. <laughs> teda pri sedení je to užitočné, ale pri chodení to už tam, tam proste maj, vlastníctvo neexistuje. So even if you feel that place is your walking path uh, and then someone else is going there, then allow that. Takže ak máte pocit, že ten chodník na, ch- na chodenie je váš a niekto iný tam chodí, tak uh, mu to tam prenechajte. Okay. So anyway, but ownership is Also a convention. Vlastníctvo je tiež konvencia. And we think, well, my house, my kids, my wife, my husband, Uva- my car. Uvažujeme v tých uh, 
v tých konceptoch moje auto, moja žena, moje auto. My body. Moje telo. My knowledge. Moja vedomosť. But do we really own it? Ale vlastne majú ich naozaj. Who owns this body when it is eaten by worms? Kto bude vlastne toto telo, keď ho budú jesť červíky? Maybe the worms. <laughs> Možno červíky. Yeah. So we don't own this body at least not forever. Takže nevlastníme toto telo minimálne nie navždy. Knowledge, uh, well, it's not forever. Vedomosti netrvajú navždy. We might own a house, but usually the house lives longer than the inhabitants of the house than, than some other person owns the house. Môžeme vlastniť dom, ale ten dom väčšinou trvá dlhšie ako my, ako možno ďalší človek, ktorý tam bude bývať. A v meditácii takisto môžem mať istý druh vlastníctva. My breath, môj dých, my good breath, my bad breath, or my not really... Uh, Uh, not really perfect breath. Môj dobrý dých, môj zlý dých, môj nie úplne dokonalý dých. My knee. Moje koleno. And so on. But slowly, slowly we might discover no control. We Ale. have not the control over all that. Ale postupne môžeme zistiť, že, my vlast- že nemáme plnú kontrolu nad tým. We are told we should not control the breath when observing breath as an object. Je nám hovorené, že by sme nemali kontrolovať dých pri pozorovaní dýchu. As soon as some people put the attention towards the breath, it feels like subtly controlling it. Ako náhle uh, m- zameriame pozornosť na dých, je, je taký pocit, že, že ho ten dých kontrolujeme. So some people then try to control that they are not controlling the breath. Takže niektorí ľudia sa potom snažia riadiť, aby neriadili ten dých. And then this gets very tight. A dojde k, k, k tomu, že človek je úplne taký v krči. So it seems that the moment one is turning the attention towards something, it might be that it somehow changes. Takže môže dojsť k tomu, že keď niekam nato- natočíme našu pozornosť, zameriame, t- t- ten predmet sa môže zmeniť. But it also has to do with the of me and my Ale týka sa to aj konceptu ja a môj dých. So what we can do over the days is to see that these perspectives are also changing. Takže počas priebehu zasedu môžeme vnímať to, že, že táto, táto perspektíva, tento pohľad sa tiež mení. I know a who sits like this. Poznám meditúce, ktorý zvyčajne sedí takto. And I said, Why are you like this? Ja som sa ho pýtal, prečo takto sedíš? I'm the and of the <laughs> On povedal, pretože dví, pozriem dvíhanie a klesanie brušnej steny. <laughs> to be more close. <laughs> chcel byť, chcel byť čím bližšie. Eyes are closed, but you know, we pass on a clearly. Napriek tomu, teda, chcel to vidieť, napriek tomu, že pri vypasaní máme zavreté oči. This has to do with, well, this perspective here is the observer and here is the observed object. Súvisí to s, s tou perspektívou, že, že tu na je pozorujúci a tu je pozorovaný objekt. So, We don't have to change that. To nemusíme meniť. If there is this perspective of me observing this object, then we know this is the perspective. Ako sme si vedomi, že tam je perspektíva, toto, toto je pozorovateľ a toto je pozorovaný objekt, je to v poriadku. Maybe this is just the normal usual perspective. Možno to je úplne normálna, bežná perspektíva. But in that moment when the perspective is changing, we see that it's not Just the only one perspective. Ale v tom momente, keď sa tá perspektíva mení, vnímame, že to nie je len jedna perspektíva. So there might be something where meditators describe that uh, this me observing 
the object is kind of dropping away and it is just an object and the knowing of the object. Takže opäť meditujúci môže počase vnímať to, že to, to ja uh, pomaličky odchádza a v popredí je hlavne ten vnímaný uh, predmet. Ten koncept ja a môj uh, odchádza a to, to, to pozorovanie je ešte viacej prítomné. Hmm. Or my thought. Alebo moje, moja myšlienka. But what we can see is when we observe thoughts arise and pass that they are not my thought. It's just we don't have control what kind of thought arises. like comparing. Pri vnímaní vznikania myšlienok si môžeme uvedomiť, že to nie sú moje myšlienky, že sú to proste iba myšlienky, ktoré vznikajú, zanikajú, že sa, alebo že to môže byť napríklad porovnávanie. So we can uh, also here something can happen what is called uh, disidentification. Môže dať k niečomu, čomu sa hovorí disidentifikácia, alebo teda neidentifikácia. And uh, there are ways of disidentification which are maybe because of deep wounds and because of uh, uh, certain psychic conditions that are not so helpful. Môže dojsť k neidentifikácii vďaka napríklad nejakým zraneniam alebo možno nie nejakým uh, napomocným uh, okolnostiam. But if you are quite average settled person um, the, the disidentification that arises in mindfulness practice is uh, uh, something that is not uh, really disturbing but it's rather uh, deepening the insight ale pri meditácii vypasaná sa to priemerne alebo priemerne meditujúcemu človeku ustálenému človeku môže tá identifikácia vlastne zlepšiť kvalitu hľadu. And we can be relatively sure that soon we will be identified again with this or that thought. A môžeme si byť viac menej istí, že v ďalšom blízkom okamihu sa budeme identifikovať s inou myšlienkou alebo inou vecou. But uh, we can uh, learn to see the difference how is it to be identified and how is it to just observe it. Ale môžeme vnímať ten, ten jemný rozdiel, ako je to s identifikáciou a ako je to, keď to pozorujeme. So we might not be always uh, seeing a thought as my thought. Že nemusíme, vtedy, nemusíme vždy vnímať myšlienku ako moja myšlienka. But uh, the concept, and it's another concept, the concept of I and me. Uh, ale vnímame to ako koncept a je to ďalší koncept Might ja alebo still be mne. strongly there. Uh, ten, tento koncept môže byť vždy silne prítomný. And uh, this is uh, maybe for some the hardest to understand. A pre niektorých to môže byť uh, asi najťažšie na porozumenie. Especially when one tries to understand what is meant with not self or not i uh, just by thinking about it. Hlavne teda, keď hovorím o fenomene nie ja, uh, ťažké je pochopiť hlavne, keď sa to snažíme iba, iba uh, rozmýšľať nad tým. Also this concept of I is very useful. Tento koncept ja je tiež veľmi užitočný. And we have to define the word I and not I or not or the word self and not self. A musíme byť schopní identifikovať čo je ja a čo je nie ja. Yeah. So if we see this concept of uh, uh, that me that person which has this history and has this characteristics uh, it makes sense. Uh, koncept ja má zmysel keď uh, uvažujeme v zmysle Uh, osoby, ktorá má nejakú históriu, nejaké, nejakú, nejaký, nejaké pozadie. But it's still a concept and when we are really looking what we do in the vipassana practice into this flow of physical and mental uh, 
processes. Avšak v meditácii Vipassana uh, sa snažíme dostať uh, do, do, toho, do toho prúdu uh, mentálneho a fyzick, mentálnych a fyzických procesov. Then one might see more and more changing phenomena. And this, this is the big difference between a concept and a direct experience. A v tej meditácii začne vnímať viac a viac rozdielov a tu na, tu na hlavne teraz počíva rozdiel medzi konceptom a priamou skúsenosťou. Concept, concept je vždycky pevný, yeah. nemený. While, uh, the direct experience sees the flow, the Zatiaľ, čo, čo priama skúsenosť vidí ten prúd, zmenu. And going on. Takže môžeme vnímať to, čo je ja, to, čo, to, čomu hovoríme ja alebo mne, ako, uh, ako, ako množstvo procesov rôznych. So what uh, my teacher Sada Upandita in Burma would give as an example uh, is the example of the end street. Áno, so učiteľ v tomto prípade hovoril, dával príklad o o ulici, ktorá o slepej ulici. No, o Ant Street. Ant, uh, to yeah, uh, u, uličke mravcov. Prepačte. It's not an Ant Street. <laughs> no. I thought it was End. <laughs> A dead Ant Street. No. Yeah, that is something. Sorry. <laughs> 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 I have to ponder about that. <laughs> But he meant, he meant the Ant Street. So in the woods you go and then you see a lot of these little creatures passing by. Takže mravce, keď vidíme tak vlastne ich strašne veľa chodia všade možne. And we call it an Ameisenstraße in German and maybe in English an end street. A hovoríme tomu teda ulička mra- mravcov. Okay. So it seems like one thing, but if you look more closely, we see there are many, many little creatures, creatures, and even if it looks that they all move from right to left, if you look more closely, they go completely chaotic. Takže z dielky, keď sa na to pozeráme, zdá sa nám to, že to je proste nejaká ulička, že to je možno, že idú jedným smerom. Keď sa začneme pozerať zbližšia, tak vnímame, že chodia možno jedným smerom, ale vlastne, keď sa ešte lepšie pozrieme, tak vidíme, že chodia úplne všetkými smermi. So when we are looking into this body and mind uh we more and more can see many little little moving things rather than just one entity. A tak isto keď začneme vnímať tie fyzické telo alebo mysel, začneme rozlišovať množstvo drobných procesov a vnímame, že ich mnoho, nie len jeden jeden celok. People have started describing already that the body that felt like one block now at times feels like many little vibrations going around. Meditujúci to popisujú, najskôr som to cítil, že telo je ako blok, ale teraz je to vlastne strašne veľa rôznych pocitov, ktoré pr- sa dejú. Takže vzniká akoby taká fyzická ulička mravcov. There could be said much more about this concept of I and the, what the Buddha calls non-self. O tomto koncepte ja, alebo ako to Buddha uh, hovoril, nie ja, by sa dalo hovoriť uh, na dlho. But uh, I don't, it doesn't make sense to go now into that. Ale nemá smysel ísť do toho ďalej. But there's something interesting I would like to quote and it has also to do with something that one meditator was already uh, um, reporting. Ale rád by som ešte ponúkol jeden citát a týka sa to niečoho, čo už jeden meditúci spomínal. And that's a quote by Tenzin Parmo, a British woman who became a Tibetan Buddhist nun in the 60s. Je to citát od jednej britskej ženy, ktorá sa stala 
mniškov v Tibete v 60. rokoch. And she is well known because she was meditating 12 years in a cave in the Himalayas. 12 rokov meditovala v jaskyni v Himalajach. And she is still alive and she is teaching around the world. A stále žije a učí okolo sveta. And she also practiced vipassana. A taktiež praktizovala meditáciu vipassana. When we start to practice in this way, it seems at first that there is a split in our mind happening. Keď začneme s touto meditáciou, zdá sa, že v našej mysli je akýsi rozkol. Pracujeme na niečom, čo hovoríme pozorovateľ alebo pozorujúci, vníma, vnímajúci. This is one aspect of the mind. Toto je jeden aspekt mysle. But it is still just mind, mind. Avšak je to stále mysel, koncept mysel konceptov. But also a mind that removes itself and observes what happens. Ale je to tiež mysel, ktorá sa vz, akoby oddiali like from a certain distance. Ako pozoruje ako by z istej vzdialenosti. In itself this is still not absolute truth. Svojím spôsobom stále sa nejedná o absolútnu pravdu. As it still is conceptual mind keďže stále sa jedná o, mysle, o koncepčnú mysel. That's what some call the witness or Ľudia tomu hovorujú svedok. But it is a big development compared to the way we usually think. Avšak je to veľký pokrok oproti spôsobu, akým normálne rozmýšľame. Because it creates the space to see a thought as a thought pretože vytvára priestor na to, aby sme vnímali myšlienku ako myšlienka. An emotion as an emotion. Emóciu ako emóciu. And then we can decide whether it's a useful thought or a useful emotion or not. A potom sa môžeme rozhodnúť, či sa jedná o, o užitočnú myšlienku, o užitočnú emóciu alebo nie. See it as this what it is. Vidíme to, ako to je. Instead of getting caught up by it namiesto toho, aby sme sa nechali prichytiť. We don't identify any longer with it. A ne- neidentifikujeme sa s ňou už. But what she writes is, it's still a conceptual mind. A čo, čo píše a to, čo zdôrazňuje, je, že stále ide o koncepčnú mysel. Because where the identification now happens, not anymore with the thought, but with the witness. Pretože nedochádza k identifikácii s predmetom, ale, ale so svetkom, s pozorujúcim. Takže meditujúci si môže uvedomiť, že no, aspoň som meditu- pozorujúci. So the identification with consciousness. Takže ide o identifikáciu s vedomím. Ja hovorím, nemusíte tomu veriť. Consciousness is also just the process, not owning it. Vedomie je tiež iba proces, ne, ne, nevlastníme ho. So what is can be interesting to uh, kind of when meditation deepens to uh, be aware of is not is more or less where does identification happen? Čiže v priebehu meditácie je zaujímavé pozorovať, že v, ktoré, v akej miere, alebo s čím sa mysel identifikuje. Čoho si je vedomá. V istej knihe sa tomu hovorí je to ťažké preložiť v Slovenčine. Ja, ja vyrábam... Ja tvorím. Ja vyrábam, ja tvorím. V angličtine sa to rozlišuje. I, me. We don't distinguish uh, yeah. I, me. What is important is that it is uh, not a noun, but it's a verb. Yeah. So So it's a process. It is the making of a me. Aha, dôležité, je, dôležité je ten proces a nie takto to, to ja, ale že 
to vytváranie ja vytváram ja. Or the building up of an I. The process of making an I. Proces vyrábania ja. And this is a process that happens moment to moment. It's a, not to je proces, ktorý sa vytvára v každom momente. Or some moment we make a me or mind of certain thoughts and then we see just thoughts. So then the grasping of that stops. Alebo, vystom, alebo napríklad vyrobíme to, že uh, ja m- m- môj, uvedomím si to a v tom momente uh, vlastne s, s tým prestanem, s tým vyrábaním. But then there come this one thought where we have ever identified with and we think this is the truth and then we grasp it. A potom príde moment, keď uh, máme pocit, že toto, toto je myšlienka uh, a uchytíme sa jej. Hmm. Ok, so that is a me making. Že vytváranie ja. Well, I think it's enough for now. Myslím, že toľko to stačí na teraz. Let's sit for a minute in quiet.